সালামু আলাইকুম তোমাদের সাথে আছি আমি ইব্রাহিম খলিল পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং একই সাথে কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে যুক্ত আছি টেন মিনিট স্কুলে তো আজকে আমরা যে টপিকটি দেখব সেটি হচ্ছে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া শনাক্তকরণ এটা এসএসসি এইচএসসি ইভেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশনও বিভিন্ন বারে এসে থাকে যে নিচের কোন বিক্রিয়াটিতে জারণ বিজারণ ঘটেছে বা জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটি শনাক্ত করো তো এই জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটি আমরা কীভাবে বুঝতে পারব এই জারণ বিজারণ বিক্রিয়া শনাক্তকরণের আগে আমাদেরকে শুরুতে জানতে হবে জারণ আর বিজারণের বেসিক কনসেপ্ট মানে জারণ ঘটলে কি হয় এবং সেই সাথে বিজারণ ঘটলে কি হয় আমরা একটা কথা সব প্রথমেই মনে রাখব যে জারণ এবং বিজারণ পরস্পর উল্টা দুইটা কনসেপ্ট মানে জারণে যা হবে বিজারণে তার উল্টা জিনিস হবে তো আমরা যদি ইন শর্টে দেখার চেষ্টা করি আমাদের এখানে যে কনসেপ্টটা লাগবে সেটা হচ্ছে জারণ হইলে আমাদের জারণ মান বাড়ে কি হয় জারণ মান বাড়ে এবং বিজারণে জারণ মান তাহলে কি হবে জারণে জারণ মান বাড়লে বিজারণে জারণ মান কমে তো জারণে যেহেতু জারণ মান বাড়ে খুব সিম্পল একটা উদাহরণ তোমরা সবাই মোটামুটি জানো যেমন সোডিয়াম এর যদি জারণ হয় সে সোডিয়াম প্লাস হয় এবং একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে দেয় সোডিয়াম প্লাস ওয়ান এবং ক্লোরিনের যদি বিজারণ হয় সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে গ্রহণ করে ক্লোরাইড হয়ে যায় ক্লোরাইড মাইনাস ওয়ান এখানে দেখো সোডিয়াম পারমাণবিক অবস্থায় কত ছিল সোডিয়াম এই যে জিরো অ্যান্ড দেন আয়ন হওয়ার পরে কী হয়ে গেছে প্লাস ওয়ান তার মানে এখানে জিরো থেকে প্লাস ওয়ান হয়েছে এই জন্য কী হয়েছে ভ্যালুটা বাড়ছে মানে জারণ মানটা বাড়ছে আর এখানে থেকে দেখো ক্লোরিন জিরো থেকে কী হয়ে গেছে ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান জিরো থেকে মাইনাস ওয়ান হওয়া মানে কি জারণ সংখ্যা কমে তো এইখানে আমরা যদি আরও বেশ কিছু উদাহরণ দেখি জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হবে যেমন তোমাকে যদি বলা হয় যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঠিক আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কিসের বিক্রিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া এখান থেকে কী উৎপন্ন হয় এইচ টু এ এবং এন এ সি এল এখন বলা হইলো যে এই বিক্রিয়াটা আসলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কি না আমরা কি বলছিলাম যে জারণ হইলে জারণ মান বাড়ে এবং বিজারণ হইলে জারণ মান কমে এখানে আমরা জারণ মান বৃদ্ধি পাইছে অথবা জারণ মান হ্রাস পাইছে এরকম একটা প্রমাণ পাইলেই বলতে পারবো যে ওই বিক্রিয়াটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কারণ আমরা জানি জারণ এবং বিজারণ দুইটা একই সাথে হয় কখনো শুধু জারণ কখনো শুধু বিজারণ এরকম হয় না জারণ বিজারণ হইলে বিক্রিয়া জারণ এবং বিজারণ দুইটা একই সাথে ঘটে তার মানে আমরা শুধুমাত্র জারণ সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি যে কোনো একটা নোটিস করলে বলতে পারবো যে ওই বিক্রিয়াটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তো এখানে দেখো আমরা জানি এই সোডিয়ামের কত প্লাস ওয়ান আর অক্সিজেনের জানি আমরা মাইনাস টু হাইড্রোজেনের প্লাস ওয়ান হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান আর ক্লোরাইড ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান তো এখানে দেখো যে এইচ টু ওতে হাইড্রোজেন কত প্লাস ওয়ান দুইটা হাইড্রোজেন আছে ইন্টু টু অক্সিজেন কত মাইনাস টু সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়াম প্লাস ওয়ান আর ক্লোরাইড মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এই যে আমাদের ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান ছিল এখানেও কত মাইনাস ওয়ান এই যে আমাদের সোডিয়াম প্লাস ওয়ান ছিল এখানেও কত প্লাস ওয়ান এই যা আমাদের হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান ছিল এখানেও প্লাস ওয়ান আলটিমেটলি এখানে আমাদের জারণ মানের কোনো প্রকার পরিবর্তন হয় না বিক্রিয়া হয় ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু জারণ মানের পরিবর্তন হয় না তার মানে কি বলা যায় এখানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া না এটা মানে এখানে জারণ বিজারণ ঘটে না তো আমরা জারণ বিজারণের উদাহরণ যদি একটু দেখি যে এটা যেহেতু জারণ বিজারণ না তো জারণ বিজারণের উদাহরণ কি একদম খুব বেসিক একটা উদাহরণ আছে যেমন সোডিয়াম এবং ক্লোরিন রিয়াকশান করলে এখান থেকে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা তোমরা মোটামুটি সবাই জানো এখানে সোডিয়ামের জারণ হয় এবং ক্লোরিনের বিজারণ হয় একটু আগে আমরা ডিফিনেশনের ওখানে দেখালাম এরপরে তুমি দেখো লেড অক্সাইড এবং এর সাথে যদি কার্বন মনোক্সাইড বিক্রিয়া করে ঠিক আছে লেড অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড এখান থেকে উৎপন্ন হয় লেড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে খেয়াল করো আমাদের এই যে লেড অক্সাইড অক্সিজেনের কত অক্সিজেনের আমরা জানি মাইনাস টু তার মানে লেডের কত হবে প্লাস টু কারণ একটা নিরপেক্ষ যোগের জারণ মান কত হয় জারণ মানের যোগ ফল হয় জিরো তো অক্সিজেন মাইনাস টু এবং লেড প্লাস টু আর এখানে অক্সিজেন মাইনাস টু আর কার্বন প্লাস টু কিন্তু এখানে দেখো লেড যেহেতু মুক্ত হয়ে গেছে শুধু লেড আছে এখানে তার মানে এর জারণ মান কত হবে আমরা জানি এর জারণ মান কত হবে জিরো কোনো ধাতু মুক্ত অবস্থায় থাকলে তার জারণ মান জিরো হয় আর এরপরে এই যে আমাদের কার্বন মনোক্সাইড আছে এই কার্বন মনোক্সাইড থেকে কী হয়ে গেছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে অক্সিজেনের দুইটা অক্সিজেনের জন্য কত মাইনাস টু ইন্টু টু ইজিকলস টু মাইনাস ফোর তাহলে কার্বনের কত হবে প্লাস ফোর তো এখান দেখো কার্বনের আগে কত ছিল এখানে কার্বনের ছিল প্লাস টু হয়ে গেছে প্লাস ফোর আমাদের এই যে লেডের লেডের আগে কত ছিল প্লাস টু এখানে হয়ে গেছে জিরো তার মানে দেখো এখানে জারণ মানে
খুব সিম্পল উদাহরণ দিতে পারো যেমন ম্যাগনেসিয়াম এর সাথে যদি অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এখান থেকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এখানে কি আর দুই উভয়ই জিরো কিন্তু এখানে ম্যাগনেসিয়াম প্লাস টু আর অক্সিজেন মাইনাস টু এইভাবে তুমি পটাশিয়াম নাইট্রেটেট দেখতে পারো কে এনও থ্রি এখান থেকে উৎপন্ন হয় কে এনও টু প্লাস ও টু এখানেও কি হয় জারণ বিজারণ হয় আশা করি তোমরা এরপর থেকে এই জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কোনটা কোনটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া নেয় এই জিনিসটা সহজেই বুঝতে পারবে এবং পরীক্ষায় খুব সাবলীলভাবে অ্যান্সার করতে পারবে আর তোমাদের তারপরেও কোনো প্রকার কনফিউশন থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাতে পারো আমরা আমরা ইনশাল্লাহ ওই কনফিউশনটা সলভ করার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম